హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు మనము పానీ పే పేనీలు చేసుకోబోతున్నాం చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ నేను మైదా పిండి వేశాను ఆ తర్వాత కొద్దిగా బొంబాయి రవ్వ వేస్తున్నాను హాఫ్ కిలో మైదా పిండి తీసుకున్నాను హాఫ్ కిలో కంటే సగం బొంబాయి రవ్వ వేస్తున్నాను అదంతా మిక్స్ చేసుకోవాలి మిక్స్ చేశాక కొద్దిగా సాల్ట్ వేసుకోవాలి తర్వాత గీ యాడ్ చేశాను నెయ్యి ఇవన్నీ వేసేసి మనం కొద్దిగా వాటర్ పోసి మనం చపాతి పిండి ఎలా కలుపుకుంటామో అలానే కలిపేసుకోవాలన్నమాట వాటర్ పోసుకున్నాను వాటర్ పోసి మనం మనం చపాతి ఎలా పిండి ఎలా కలిపేసుకుంటామో అలా కలుపుకోవాలి చూడండి ఇలా కలుపుకోలా ఇలా కలుపుకొని ఒక మూత పెట్టేసి మనం ఒక టెన్ మినిట్స్ మేనేజ్ చేసి పెట్టుకోవాలన్నమాట మగ్గుతుంది పిండి అనేది బాగా చూడండి ఇలా మగ్గిపోయింది మగ్గిపోయాక మనం మళ్ళీ ఒకసారి అలా పిసికేసి మనం ఉండలు చేసుకోవాలి చపాతి పిండికి ఎలా ఉండలు చేస్తామో అలా ఉండలు చేసుకోవాలన్నమాట ఒకటే పెద్దగైనా చేసుకోవచ్చు పెద్దగా అంటే స్పేస్ ఎక్కువ కావాలి కదా మనకి బండ అలా కాకుండా నేను చిన్న చిన్న ఉండలు చేసి చపాతి పిన్ చపాతిలాగా ఊతేసుకోవాలి మనం ఇలా ఉండలు చేసుకున్నాను చాలా బాగుంటాయి ఫ్రెండ్స్ కంపల్సరీగా ట్రై చేయండి మీరు కూడా చూడండి ఇలా మనం పిండి వేసుకొని కింద జీరుకోవాలన్నమాట చపాతిలాగే చేసుకోవాలి ఏమంటే మనం అదెంత బండ ఎంత ఉందో అంత పెద్దగా చేసుకోవచ్చు పల్చాగా చేసుకోవాలన్నమాట చాలా పల్చగా చేసుకోవాలా ఎంత పల్చగా చేసుకుంటే అంత బాగా వస్తాయి మనకి అది ఎంత ఉంటే అంత మనం చేసుకోవాలి చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ కంపల్సరిగా మీరు ట్రై చేయండి చాలా బాగుంటాయి ఇవి మీకు ఈ వీడియో వీడియో నచ్చినట్టయితే కంపల్సరిగా లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ కామెంట్ చేయండి మీకు ఎలా వచ్చిందో మీరు చేసుకున్నాక కూడా మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా చే షేర్ చేయండి మా ఛానల్ ఎవరైనా కొత్తగా చూస్తుంటే ప్లీజ్ ఫ్రెండ్స్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ మీకు ఇంకా ఏ వీడియోస్ కావాలో కూడా మీరు చెప్పొచ్చు కామెంట్లో చేస్తాను ఆ వీడియోస్ కూడా మనం పల్చగా చేసుకోవాలన్నమాట ఈ చపాతి అనేది చూడండి చాలా పల్చగా వస్తుంది మనకి బండ కావాలి వస్తుంది చూడు అలా చేసుకోవాలన్నమాట అన్నీ మనం ఇలా చేసి పెట్టుకోవాలి నాకు ఎన్ని గుండెలు అయినాయో అన్ని చేశాను అనమాట ఇంకా మిగతా అవి కూడా ఆల్మోస్ట్ ఇలానే చేసేసుకోవాలి అన్ని చపాతీలు పక్క చేసి పెట్ చపాతి పక్కన పెట్టేసుకోవాలన్నమాట
సేమ్ టు సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా అలాగే ఫస్ట్ ఎలా చేశానా ఇంకా అలాగే చేయాలి ఇది చూడండి బియ్యం పిండి మిక్స్ చేశాను అనమాట బియ్యం బియ్యం పిండిలో నెయ్యి వేసి కలపాలి బియ్యం పిండి నెయ్యి వేసాను అనమాట తరచుగా కలుపుకోవాలి ఇలా కలిపేసుకున్న దాన్ని మనం అప్లై చేయాలన్నమాట ఈ పూరికి ఈ చపాతీకి ఇలా అప్లై చేసుకోవాలి మనం అంతా ఈవెన్గా అప్లై చేసుకొని ఇంకో చపాతి పైన వేసుకోవాలన్నమాట మనం ఇంకో చపాతి మనం దాని మీద వేసేయాలి దాని మీద వేసి మళ్ళీ దానికి కూడా అప్లై చేయాలన్నమాట అలాగా ఎన్ని చే చపాతీలు మనం చేసుకొని పక్కన పెట్టుకున్నామో అన్ని ఒక దాని మీద ఒక లేయర్లు లాగా ఒక దానికి అప్లై చేసుకుంటూ ఇంకొకటి వేసుకోవాలి దానికి అప్లై చేసుకుంటే ఇంకొకటి వేసుకోవాలి మన దగ్గర ఎన్ని చపాతీస్ చేసి ఉంటామో మనం అంతవరకు ఇది పూస్తూ మనం ఒక దాని మీద ఒకటి వేసుకోవాలన్నమాట అన్నీ ఇలానే వేసేసుకోవాలి ఇలాగా వేసుకొని ఇది అప్లై చేస్తూ రావాలన్నమాట మనం అంతా కూడా ఈ వెనుగా మనం ఒక దాని మీద ఒకటి వేసుకుంటూ అప్లై చేసుకోవాలి నా వీడియో నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ ఫ్రెండ్స్ లైక్ చేసుకో లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి చూడండి ఇలా అన్నీ వేసుకున్నాక ఇంకా మనం ఇలా మడతెట్టుకోవాలన్నమాట అలా అన్నీ ఒక దాని మీద ఒకటి పెట్టి వేస్ వేసుకున్నాక ఇలా ఫోల్ ఫోల్ చేయాలన్నమాట చూడండి ఇలాగా ఫోల్డ్ చేసేసి మన నైఫ్తో కట్ చేసుకోవాలి ఒకే సైజులో కట్ చేసుకోవాలన్నమాట ఇలా కట్ చేసేసుకోవాలి చూడండి ఈ షేప్ వస్తుంది ఇది అన్నీ ఇలా కట్ చేసేసుకోవాలి మీకు నైఫ్కి కాంటుకుంటుంది అనుకుంటే కొద్దిగా నెయ్యి అయినా రాసుకోవచ్చు లేదా పిండి అయినా అద్దుకోవచ్చు చూడండి ఇలా అన్నీ కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను ఈ కట్ చేసిన పిండిని ఇప్పుడు మనం కింద పిండి చల్లుకొని ఇలా వద్దేసుకోవాలి చూడండి ఇలా అనుకోవాలన్నమాట అలా 
అన్ని చేసేసుకొని మనం పక్కన పెట్టుకోవాలి అన్ని చేశాక అన్ని చేసి పెట్టుకుంటే మనకి తొందరగా అవుతుంది కాల్చినీక అనమాట ఇలా చేసి పెట్టుకున్న వాటిని మనం డీప్ ఫ్రై ఆయిల్ చేసుకోవాలి చూడ ఆయిల్ పెట్టేసుకున్నాను మనం ఒక్కోదాన్ని ఫ్రై చేసుకోవాలన్నమాట గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్లో రావాలి అవి మనం అలా మడవడం వల్ల పొరలు పొరలుగా వస్తుంది అనమాట లేయర్స్ లేయర్స్గా వస్తుంది చూడడానికి కూడా బాగుంటుంది ఆ లేయర్స్ కనిపిస్తున్నాయి చూడండి లేయర్స్గా వస్తుంది బాగుంటుంది అనమాట కలర్ చేంజ్ అయ్యే వరకు మనం కాల్చుకోవాలి బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేయాలి బాగుంటాయి చిన్న పిల్లలని తినొచ్చు పెద్దవాళ్ళ మీద తినొచ్చు చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ కంపల్సరిగా మీరు ట్రై చేయండి చూడండి మనం కాలింది కదా తీసేసుకున్నాం కన్నీ ఇలానే వేయించుకోవాలి మనం ఎన్ని చేసుకున్నాము అన్ని ఆయిల్లో ఇలానే వేయించుకొని తీసేసేయాలి చూడండి లేయర్స్ అనేటివి బాగా కనిపిస్తున్నాయి అన్నమాట మనకి అలా పొరలు పొరలుగా వేసి మడవడం కట్ చేయడం వల్ల మనకి ఇలా పొరలు వస్తాయి బాగుంటుంది అన్నమాట చూడండి ఇది కూడా తీసేసాను ఇలానే మనం అన్ని వేయించుకోవాలి ఇలా వేయించుకున్న వాటిని ఒక ప్లేట్లకి చూడండి ప్లేట్లకి తీసుకున్నాను ఈ ప్లేట్లకి తీసుకున్నాక ఇది షుగరు ఇలాచి పౌడరు రెండు మిక్స్ చేశాను అనమాట ఇలా పైన మనం స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి చల్లుకోవాలి అన్నిటికీ కలిసేలా వేడివేడిగా చల్లుకుంటే దాన్ని కత్తుకుంటుంది అనమాట ఇలా అవుట్ సైడ్ ఇట్ సైడు రెండు ఇట్ సైడు మనం ఈ షుగర్ పౌడర్ని చల్లుకోవాలి మనకి ఇట్లా షుగర్ పౌడర్ అవసరం లేదనుకుంటే మనం చక్కెర పాకంలో కూడా వేసుకోవచ్చు అది కూడా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది షుగర్ ఈ పొడి లేకుండా మనం పాకం పెట్టేసి ఆ పాకంలో ఈ డీప్ చేయాలన్నమాట చూడండి ఎంతో రుచికరమైన స్వీట్ పేనీలు రెడీ అయిపోయినాయి చాలా బాగుంటాయి తింటుంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి కంపల్సరిగా మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ చూడ్డానికి చూడే ఎంత బాగున్నాయో చూస్తుంటే కూడా నోరు ఉడుతుంది కదా ఎందుకు ఆలోచన మీరు కూడా ట్రై చేయండి ట్రై చేసి తినేసేయండి చాలా బాగున్నాయి మీకు ఇలా పొడి అవసరం లేదనుకుంటే పాకం కూడా చేసుకోవచ్చు ఓకే ఫ్రెండ్స్ బాయ్ బాయ్ మరి ఇంకొత్త ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోతో మేము ముందు ఉంటాం